ఓకే స్టూడెంట్స్ మనకి ఫస్ట్ మనం పాలిటీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి పాలిటీ క్వశ్చన్స్ మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది పాలిటీ క్వశ్చన్స్ తర్వాత మనం కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి మనకి రెగ్యులర్గా న్యూస్లో వస్తున్నటువంటివే ప్రతి మ్యాగ్జైన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్సే కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్స్ ఇసారు అడిగారు కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ అడిగారు ఫస్ట్ మనం పాలిటీ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ నేను మీకు కామెంట్ చెక్ చేస్తుంటాను మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కమెంట్స్లో అడగండి యూట్యూబ్ కమెంట్స్లో లైవ్ చాట్లో సో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద అమెండ్మెంట్స్ అంటే మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలోని ఏ యొక్క భాగం రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం గురించి చెప్తున్నారు అంటున్నారు మనకి ఆల్రెడీ పాలిటీలో నేర్చుకున్నాం రాజ్యాంగ సవరణ రాజ్యాంగ సవరణ విధానం అనేది సౌత్ ఆఫ్రికా రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటు భారతదేశ రాజ్యాంగ సవరణ అనేది మనం ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేది రాజ్యాంగ సవరణ గురించి చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ మరి మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలో మొత్తం మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది మొత్తం ఇరవై ఐదు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే అందులో మనకి ఏ పార్ట్ అనేది ఒక భారతదేశ రాజ్యాంగ సవరణ గురించి చెప్తున్నారు అంటున్నారు అంటే ఆప్షన్స్లో మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత పార్ట్ ట్వంటీ టూ ఇచ్చారు దాని తర్వాత పార్ట్ ట్వంటీ ఇచ్చారు దాని తర్వాత పార్ట్ నైన్ ఇచ్చారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక దీనికి సంబంధించి మీరు పార్ట్ పార్ట్ ట్వంటీ పార్ట్ ట్వంటీ తీసుకుంటే కనుక మనకి రాజ్యాంగ సవరణ గురించి చెప్తుంది అది మీరు పార్ట్ ఎయిటీన్ అంటే కనుక ఎమర్జెన్సీ గురించి చెప్తుంది సో మీరు భారతదేశ రాజ్యాంగ సవరణ గురించి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి పార్ట్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ స్టేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది మన భారతదేశ రాజ్యాంగంలోని పార్ట్స్ అంటే వివిధ భాగాల గురించినటువంటి సమాచారం ఓకే దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగచ్చు నేను మీకు ఆన్లైన్లోనే అవైలబుల్ ఉన్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెక్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈక్వల్ జస్టిస్ అండ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అంటే ఈ యొక్క ఉచిత న్యాయం ఉచిత న్యాయం మరియు సమానమైనటువంటి న్యాయం అనేది క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించింది అంటే అది ఎందులో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది అని డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆదేశిక సూత్రాల ఉంటుందా లేదా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులో ఉంటుందా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ప్రాథమిక విధుల్లో ఉంటుందా లేదా సిటిజన్షిప్ అంటే పౌరసత్వానికి సంబంధించి ఉంటుందా అంటే కనుక మనకు ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సమాన న్యాయం మరి ఉచిత న్యాయ సలహా ఉచిత న్యాయ సలహా అనేది మనకి భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఏలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఉచిత న్యాయ సలహా ఇది యాక్చువల్లీ ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మనకి ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఉచిత న్యాయ సలహా అనేది కాబట్టి థర్టీ నైన్ ఏ ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఏ అంటే మనకి ఏంటిది ఆదేశిక సూత్రాలు అంటే డిపిఎస్పి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ జస్టిస్ అండ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది మనకి డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉచిత న్యాయ సలహా ఇవ్వడం స్టూడెంట్స్ ఉచిత న్యాయ సహాయం ఇవ్వడం అనేది ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ న్యాయం పొందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం కాదు ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ మీరు ప్రతి అరెస్ట్ అయిన ప్రతి వ్యక్తికి ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచాలి దాంతోపాటు అతనికి న్యాయవాది అందే విధంగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలంటే అప్పుడు ఏమై ఉంటుంది ఆన్సరు అప్పుడు ఏమై ఉంటుంది ఒకవేళ అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు ఈ యొక్క న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచాలి దాంతోపాటు అరెస్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తికి న్యాయవాదిని న్యాయవాదిని స సంప్రదించేటటువంటి హక్కు ఉంటుంది అని ఒకవేళ అలా ఇచ్చి ఉంటే కనుక ఆన్సర్ ఇప్పుడు అది ఏమై ఉండేది మీరు కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక ఈ క్వశ్చన్కి మాత్రం ఆన్సర్ ఏంటి డిపిఎస్పి డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఓకే నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇది మనకి సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది మనకి యూనో స్టూడెంట్స్ హిస్టరీకి సంబంధించింది సారీ జాగ్రఫీకి సంబంధించింది జాగ్రఫీ లెక్చరర్స్ వాళ్ళు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ద సిటిజన్స్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఈక్వల్లీ హ్యావ్ ద రైట్ టు హ్యావ్ అడిక్యుయేట్ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే మనకి మహిళలకు మరియు పురుషులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభుత్వము సమానమైనటువంటి జీవనోపాధిని సమానమైనటువంటి జీవనోపాధిని పొందేటటువంటి హక్కును కలిగి ఉన్నారు సో పురుషులు కానీ మహిళలు కానీ అందరూ సమానమైనటువంటి జీవనోపాధిని పొందేటటువంటి హక్కును కలిగి ఉన్నారు అంటున్నారు అం
కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర సంబంధాలలో ఉంటుందా లేదా ఫెడరల్ పాలసీస్ సమాఖ్య విధానంలో భాగమా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే ప్రాథమిక విధుల్లో భాగమా అంటే స్త్రీ పురుషులకు సమానమైనటువంటి యొక్క పని పని విషయంలో సమానమైనటువంటి యొక్క ఆపర్చునిటీస్ కలిగించడం లేదా జీవనోపాధి హక్కును కలిగించడం అనేది మనకి ఈ యొక్క ఆదేశిక సూత్రాల్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ అనేది ఆదేశిక సూత్రాల్లో ఒక భాగం కాబట్టి ఇది మనకి ఆర్టికల్ వన్ ఫిఫ్టీ సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి సో మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో మనకి వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ అనగా ఏంటి ఇది మనం పాలిటీలో ఆల్రెడీ ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏముంటుంది ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్లో మనము పార్లమెంట్ అంటే ఎవరు పార్లమెంట్ అంటే పార్లమెంట్ అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ మరియు రాష్ట్రపతిని పార్లమెంట్లో భాగంగా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ఎందుకు రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్లో భాగంగా ఉంటారు ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి ఆమోదం లేనట్టయితే కనుక బిల్ అనేది చట్టంగా మారదు కాబట్టి కాబట్టి సో మనకు ఆన్సర్ ఏంటి పార్లమెంటులో ఎవరు ఉంటారంటే కనుక లోక్సభ రాజ్యసభ ప్రెసిడెంట్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్ దాంతోపాటు ఇంకో విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంట్లో భాగం అంతేగాని ప్రెసిడెంట్కి పార్లమెంటులో ఈ యొక్క సభ్యత్వం అనేది ఉండదు లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ సభ్యత్వం అనేది ఉండదు ఇది మనకి పార్లమెంట్కి సంబంధించింది మీరు ఆర్టికల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ రేపు రాబోయేటటువంటి ఎగ్జామ్లలో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది మనకి ఏమడుతున్నారు చూద్దాం ఒకసారి నేను చదివినిపిస్తాను మీకు ఏ బాడీ ఏ బాడీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద ఎలక్టోరల్ రోల్ రిలేటింగ్ టు విలేజ్ కంప్రైజ్డ్ విత్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ పంచాయత్ అట్ ద విలేజ్ లెవెల్ అంటే ఈ యొక్క గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో ఈ యొక్క గ్రామ స్థాయిలో ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో అంటే ఈ యొక్క ఒక గ్రామ స్థాయిలో ఎవరైతే కనుక లేదా పంచాయత్ స్థాయిలో ఎవరైతే ఓటును నమోదు చేసుకున్న ఉంటారో అంటే ఓటు హక్కు కోసం నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కలిపి మనం ఏమంటాం ఏమంటారో ఆన్సర్ చూద్దాం ఒకసారి డిస్టిక్ జిల్లా అని అంటామా లేదా గ్రామ సభ అని అంటామా లేకపోతే పంచాయతీ ఏరియా అంటామా లేదా పై వేవి కావా మనం ఆల్రెడీ పాలిటీలో చదువుకున్నాం స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ దేని గురించి చెప్తుంది గ్రామ సభ గురించి చెప్తుంది మనకి అనే కదా గ్రామ సభ గ్రామ సభ అంటే ఎవరు ఆ యొక్క విలేజ్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైతే ఆ గ్రామంలో ఉండి ఓటు హక్కును కలిగి ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం గ్రామ సభ అని అంటుంటాం గ్రామ సభ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్రామ సభకి గ్రామ సభ చేసేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విధులు ఏంటంటే సోషల్ ఆడిట్ దీన్ని మనం సామాజిక తనిఖీ అని కూడా అంటారు స్టూడెంట్స్ సామాజిక తనిఖీ అని కూడా అంటారు ఇది దీనివల్ల గ్రామ సభ వల్ల కలిగేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనం ఇది మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది మనకి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఏకి సంబంధించినటువంటి యొక్క క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ పార్టీ కాంపిటీషన్ విచ్ మోడల్ ఈస్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా మన భారతదేశ యొక్క రాజకీయాలలో ఏ పార్టీ వ్యవస్థని మన భారతదేశం కలిగి ఉంది వన్ పార్టీ డామినెన్స్ ఏక పార్టీ ఆధిక్యతన లేదా బైపోలార్ కాంపిటీషన్ రెండు పార్టీల మధ్యలో పోటీ ఉందా టూ ప్లస్ కాంపిటీషన్ రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పార్టీలా లేదా మల్టీ పార్టీ కాంపిటీషనా బహుళ పార్టీ విధానమా మన భారతదేశ మన భారతదేశం ప్రజాస్వామ్యంలో మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి పార్టీ విధానం ఏంటంటే బహుళ పార్టీ విధానం ఎవరైనా పార్టీ పెట్టుకునేటటువంటి హక్కు ఉంటుంది ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరైనా పార్టీ పెట్టుకోవాలంటే కనుక ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీకి దాని తర్వాత ఆ పొలిటికల్ పార్టీకి గుర్తింపు అనేది వస్తుంది అంటే దాన్ని మనం రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ అంటారు అనమాట ఓకే మన భారతదేశంలో కేవలం ఎనిమిది పార్టీలకు మాత్రమే గుర్తింపు ఉంది ఎలక్షన్ కమిషన్కి గుర్తింపుని ఇచ్చేటటువంటి హక్కు మాత్రమే ఉంది కానీ గుర్తింపు తీసుకునేటటువంటి హక్కు లేదు దాన్ని ఇటీవల కాలంలో మన యొక్క కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఏమని సూచించారంటే కనుక కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి పార్టీల యొక్క యొక్క హోదాను గుర్తింపు తీసివేసేటటువంటి హక్కు కూడా ఉండాలి ప్ర కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి అని వీళ్ళు సో రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ అంటే మొత్తం ఆరు రకాలైనటువంటి అమెండ్మెంట్స్ అంటే కొన్ని సూచనలు రిఫార్మ్స్ అంటే సంస్కరణలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడైతే కనుక రెండు సంస్కరణలు ఆమోదించారు మనం ఆల్రెడీ కరెంట్ అఫేర్స్లో డిస్కస్ చేశాం అదేంటంటే కనుక ఈ యొక్క పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ నుంచి ఓటు హక్కు కోసము అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఈ యొక్క నె వాళ్ళ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండగానే వాళ్ళకు ఓటు హక్కు అనేది ఇవ్
वन फिफ्टी एट इत कावर्सी क्वेश्चन जारत गुर्त वन फिफ्टी एट द स्टेट शेल प्रोवैड फ्री अंड कंपलसरी एडुकेशन टू आल दिलड्र बिटवी द एज आफ सिक्स टू फोर्टीन इयर्स इन सच मेनर ऐस ए स्टेट मे बैला डिटर्म अंत एवर विद्यार्थुटारो चिंतारो एवर चिंल आर ना पदना संवस मध्य वयस कलो वाली उचित निर्बंध विद्य अच्छी उचित निर्बंध विद्य अटे क्वेश्चन देन गुरी फ्रेम चारे विद्या हक चटी फ्रेम चेयर जरिए ऐक्चुअली उचित निर्बंध विद्य मन दिन द्वारा दीक जन भाई आरव राज सवरण अटे एटी सिक्स काट्यूशन अमेंडमेंट ऐक्ट एन भाई आरव राज सवरण द्वारा रेवेल रेल जरिए स्टूडेंट्स टू थौज टू ओके एन भाई एन भाई आरव राज सवरण द्वारा रेवे रेल मन में आर्टल ने ऐडेस जरिए आर्टल ट्वेंटी वन ए ऐडेस जरिए आर्टल ट्वेंटी वन ए द्वारा मन चिंल सिक्स टू फोर्टीन इयर्स मध्य वाली उचित विद्य ने अंदर अंत इकड़ मरी उचित विद्य अच्छे ए प्राथमिक हकल भागन चूदा सारी ओके मरी रईट टू ईक्वालिटी सामनत्व हक रईट टू ईक्वालिटी अंत मन की ए फंडमेंटल रईट उ स्टूडेंट्स रईट टू ईक्वालिटी अंत मन की आर्टल फोर्टीन रावाले रईट अगेस्ट एक्सप्लोटेष अंत मन की आर्टल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर रावाले ओके रईट टू ईक्वालिटी अंत मन की आर्टल फोर्टी टू एन रईट टू फ्रीडम आफ् रिजन आर्टल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट रईट टू फ्रीडम रईट टू फ्रीडम अंत मन की आर्टल नई टू आर्टल ट्वेंटी वन आर्टल नई टू आर्टल ट्वेंटी वन ए ब्राकेट इधन अड़ा अंत मन की ए ब्राके फोर्टी टू एन ब्राके ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर ब्राके लेदा ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट ब्राके नई टू ट्वेंटी वन ब्राके रईट टू फ्रीडम इध मन की नई टू ट्वेंटी वन ब्राके काबी दी मन आंसर डी का मन चुपचु कोई सारू स्टूडेंट्स एक्ट कंफ्यूजार रईट टू फ्रीडम अंत स्टेट अवे मैं कोई सदर्भा आर्टल नयटी अट्ठा आ रईट टू फ्रीडम अने नई ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके ट्वेंटी टू वर की कवर अइन टू ट्वेंटी टू एंक ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर रईट अगेस्ट एक्सप्लोटेशन का बट्टी सो मन की आंसर एंटे फोर स्टूडेंट्स दट रईट टू फ्रीडम दिन मन स्वेच्छा हक इध मन की आंसर आर ना पदना संवस ऐक्चुअल वाले इंक एग्जाम मन की स्टेट अवे अंत लाइक आर ना पदना संवस अंत आर्टल ट्वेंटी वन एचुटे कप्रोप्रियट आसर का उड़ेद वालू अला इवक ग्रूप आफ् आर्टल इविजे इधर स्टूडेंट्स मैं फस्ट पॉलिट की संबंध क्वेश्चन अनेटी एक्सप्लेन जरिए इप्ड नीत करे अफेर्स क्वेश्चन एक्सप्लेन पॉलिट की संबंध क्वेश्चन मेकेमान डाउट्स उठे कहीं लाइव चाट अड़को स्टूडेंट्स नीक एक्सप्लेन इपू सो करे अफेर्स पाइंट आफ व्यू वे क्वेश्चन अभी मैं चक्त क्विक रिविजन चेदा दा तो मेक ईडिया उठी अटंप्ट क्वेश्चन ये विधा अटंपार ये विधा से चक्सक डाउटना लाइव चार्ट एक्सप्लेन स्टूडेंट्स गुड एक्सप्लेन ट्वेंटी फस्ट क्वेश्चन वन मोर् आर्टल ट्वेंटी वन गा सर मै अब डाउट वन सिक्सटी थ्री क्वेश्चन और निम्स वन सिक्सटी थ्री वन सिक्सटी थ्री ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स वन सिक्सटी थ्री सैट विध इधे सैट वन सिक्सटी थ्री ने मल्ल एक्सप्लेन सो मे क्लास आनलो अवेलबल उठाया चतार सो वन सिक्सटी थ्री चक्स को मंद स्टूडेंट्स वन सिक्टी थ्री वन सिक्टी थ्री डोटे क्वेश्चन स्टूडेंट्स वन सिक्टी थ्री ओके वन सिक्टी थ्री ऐडेंट द ना कॉन्स्ट्यूशनल बाडी ओके चाहिए कोई क्वेश्चन मध्य एकानमी क्वेश्चन वाई वन सिक्टी थ्री सर ईडेफ द ना कॉन्स्ट्यूशनल बाडी अंत राजबद्ध इंद्रो राजबद्ध संस्थ का अट्ठा मन भारत राज संस्थ ग प्रस्ताव वाट मन राजबद्ध संस्था उठा फर् एग्जापल एन कल संघम का लेकिन फिनाशल कम फिना कमीशन अटे आर्थिक संघम का एस कमीशन एस कमीशन बीसी कमीशन एलक्ष कमीशन काग अटारनी जनरल इंटर स्टेट कौन इवन दा तो लिंग्विस्टिक मैनारी कमीशन आफीसर फर् लिंग्विस्टिक मैनारीटी इवन मन की राजबद्ध संस्थल इंदो राज संस्थ का अट्ठा आलरे एलक्ष कमीशन राजबद्ध संस्थने एस एस कमीशन राजबद्ध संस्थने एस कमीशन राजबद्ध संस्थने मैं राजबद्ध संस्थ का इकड़ा नेशनल ह्यूम रईट कमीशन एंकंटे नेशनल ह्यूम रईट कमीशन नेशनल ह्यूम रईट कमीशन मन ह्यूम रईट ऐक्ट नयटी नई थ्री पंद तुंब मूड मनव हक चट द्वारा मन ओक नेशनल ह्यूम रईट कमीशन एर्पट्टी नेशनल ह्यूम रईट कमीशन अने केवल चटबद्ध संस्थमात्रे राजबद्ध संस्थ का इपू वन सिक्टी थ्री ऐडिया वे कदा नैक्स्ट सर वन फिफ्टी सिक्स आपशन थ्री अवदा चुदा सारी स्टूडेंट अड़ी श्रीनाथ रेडी सो श्रीनाथ रेडी अब मुजाउदीन शेख मुजाउदीन शेख मी क्वेश्चन एंटे सो सारी राजु वन फिफ्टी सिक्स आपशन थ्री अवदा 
రాజు సో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ త్రీ అవద చూద్దాం ఇవి గ్రామ ఏ గ్రామ పంచాయతీలో అయితే కనుక ఒక నిర్ణీత గ్రామంలో ఓటును నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళందరూ మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి పంచాయతీ ప్రాంతం ఎందుకు కాదంటే కనుక పంచాయతీలో ఓటు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఓటు లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే ఓటు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఉండేది ఎక్కడ గ్రామ సభలో కాబట్టి ఆన్సర్ రెండోది వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏంటంటే ఆన్సర్ టూ ఎందుకంటే గ్రామ సభ ఎందుకంటే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో ఓటు హక్కుని కలిగి ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ మనం అందరూ కాదు అందరూ అంటే కనుక మీరు అన్నట్టు ఆప్షన్ త్రీ పంచాయతీ ప్రాంతం అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఓటు హక్కుని కలిగి ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి గ్రామ సభ అండ్ ఆర్టికల్ కూడా ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఏ గ్రామ సభ గ్రామ సభ మీరు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రామ సభకు గ్రామ సభ వల్ల ప్రధానమైన ఉపయోగం ఏంటంటే సామాజిక తనిఖీ సోషల్ ఆడిట్ ఓకే వన్ సిక్స్టీ త్రీ అయిపోయింది ఇంకా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కొన్ని ప్రశ్నలు తెలుగులో కూడా ఆన్సర్ చేయండి తెలుగులో చెప్పాను అన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులు థర్టీ నైన్ ఏ వెరీ గుడ్ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి నైట్స్ ఓకే ఇంకా చూద్దాం స్టూడెంట్స్ మీకు మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ చెప్పేసాను ఇప్పుడు మనకు పాలిటీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా మీకు పాలిటీ క్వశ్చన్స్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంకా మీకు ఏమైనా కనిపిస్తే కనుక మీరు కమెంట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి స్టూడెంట్స్కి ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో వేరే క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది కంటిన్యూస్గా లేవు క్వశ్చన్స్ ఓకే దాని తర్వాత పాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు మన పాలిటీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టూడెంట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పాలిటీ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను చెప్తాను మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు ఆ సబ్జెక్ట్ సార్స్ చెప్తారు నేను మీకు మనకి జాగ్రఫీ కానీ లేదా తెలంగాణ ఉద్యమం కానీ ఆ సార్లు అందులో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ మీకు చెప్తారు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఆ సార్ వాళ్ళని అడగచ్చు ఇప్పుడు నేను కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను జాగ్రత్త వినండి కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మీరు ఏ మ్యాగ్జైన్ తీసుకొని చదివినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు సరే ఓకే క్వశ్చన్ వన్ నాట్ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ పాషం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నాట్ వన్ చూద్దాం అందరం జాగ్రత్తగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరగనున్నటువంటి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ శిఖరాగ్ర సమావేశాలు ఎక్కడ జరగనున్నాయి ఎస్సీఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ నేను మీకు కరెంట్ అఫేర్స్లో రీసెంట్ కూడా చెప్పాను షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఈవెన్ బెలరూస్ బెలరూస్ మరియు ఇరాన్ కూడా జాయిన్ కాబోతుందని చెప్పేసి ఈ యొక్క షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమావేశాలు రెండు వేల ఇరవై మూడులో రెండు వేల ఇరవై మూడులో భారత్లో జరగబోతున్నాయి ఓకే ఇండియా జరగబోతున్నాయి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మన రాబోయే దాంట్లో జీ ట్వంటీ సమావేశాలు కూడా మన భారతదేశంలో జరగబోతున్నాయి దాంతోపాటు ఈ యొక్క షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమావేశాలు కూడా భారతదేశంలో జరగబోతున్నాయి జీ ట్వంటీ సమావేశాలు జీ ట్వంటీ సమావేశాలు కొన్ని మొన్న మొన్నటి వరకు ఏముండే కనుక కొన్న ఊహ అంటే ఎస్టిమేట్ ఉండే అనమాట జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏమైనా పెట్టే అవకాశం ఉందా అని కాకపోతే ఈ మధ్యలో ఏమంటున్నారంటే ఢిల్లీలోనే ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సో సమావేశాలు ఈసారి ఉజ్బెకిస్తాన్లో జరుగుతున్నాయి స్టూడెంట్స్ ఈసారి ఉజ్బెకిస్తాన్లో జరుగుతున్నాయి ఓకే ఇది వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ వన్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ రాబోయే సంద సంవత్సరంలో జరగబోయేది భారత్ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ టూ క్వశ్చన్ వన్ నాట్ టూ క్వశ్చన్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ పోల్స్ ఫర్ డ్యాష్ రాజ్యసభ సీట్స్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో మొన్న మనకు రాజ్యసభ ఎన్నికలు జరిగినాయి కదా తెలంగాణ నుంచి ముగ్గురు వెళ్ళారు రాజ్యసభకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నలుగురు ఎన్నికయ్యారు రాజ్యసభకి మొత్తం రాజ్యసభ స్థానాలు ఎన్ని రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగినాయి అంటున్నారు ఇది చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు బట్ అడిగారు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ యాభై ఏడు స్థానాలకి యాభై ఏడు స్థానాలకి యొక్క ఎన్నికలు జరిగినాయి ఇక్కడ మీకు యాక్చువల్ మీకు క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే రాజ్యసభ ఎన్నికలు ఓపెన్ బ్యాలెట్ విధానమా సీక్రెట్ బ్యాలెట్ విధానమా అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు అలా అడిగితే క్వశ్చన్ మీకు టఫ్ ఉండేది మీరు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఓకే రాజమౌళి కాదు రాజమౌళిది నామినేటెడ్ సభ్యులు రాజమౌళి పీటీ ఉష వీళ్ళందరూ నామినేటెడ్ సభ్యులు మళ్ళీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళకండి నామినేటెడ్ సభ్యుల గురించి కాదు నేను చెప్పేది సో యొక్క ఎన్నుకోబడ్డ సభ్యులు ఓపెన్ బ్యాలెటా సీక్రెట్ బ్యాలెటా వెరీ గుడ్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు ఓపెన్ బ్యాలెట్ న
విదేశీ అంటే మన భారతదేశం విదేశీ విదేశాలతో భర్తక వ్యాపారాలు చేసేటప్పుడు కరెంట్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రెండు ఉంటాయి కరెంట్ అకౌంట్లో మనకు ఎగుమతులు దిగుమతులు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు ఎగుమతులు దిగుమతులు గురించి అడుగుతున్నారా కాబట్టి ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఎప్పుడైనా సరే ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వాలి మనం యూపీఎస్సీ లాగా నెక్స్ట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫిజికల్ సర్ప్లస్ అంటే ఈ యొక్క లోటు బడ్జెట్టు లేదా లోటు బడ్జెట్టు లేదా మిగులు బడ్జెట్ అంటున్నాం ఇక్కడ బడ్జెట్కి సంబంధించిందా ఇది కూడా కాదు ఆన్సర్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మీకు న్యూస్ పేపర్ చదివి అలవాటు ఉంటాయి కనుక ప్రతి నెల కూడా మన భారతదేశంలో అసలు అంటే ప్రధానంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్స్ అని ఉంటాయి అనమాట ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్స్ అని చెప్పేసి ఇవి పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా అని చెప్పేసి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచి అని చెప్తుంది అనమాట ఇందులో మీకు గనులు కానీ స్టీల్ కానీ బొగ్గు కానీ విద్యుత్ శక్తి కానీ ఇవన్నీ గురించి కూడా చెప్తుంది సో ఇక్కడ మనకి వన్ నాట్ త్రీకి ఏంటంటే ఆన్సర్ టూ జీడిపి కూడా ఎందుకు రాదు అని డౌట్ రావచ్చు జీడిపి కేవలం వీటి గురించే రా కాదు స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ దేశంలో సేవింగ్స్ పెరుగుతున్నాయా లేదా పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయా లేదా అన్నింటి గురించి కూడా జీడిపి చెప్తుంది ఇక్కడ అడుగుతుంది కేవలం ఈ యొక్క విద్యుత్ శక్తి గనులు వస్తువుల తయారీ వంటి రంగాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రంగాలలోని ఉత్పాదనను ప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పేది మనకి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఎలా రాసారు స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ బాగానే రాసారా ఈరోజు ఓకే చాలామంది బాగానే రాసుంటారు ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అన్నారు బాగానే రాసామని నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాము అమెరికన్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ ఫోర్డ్ ఎగ్జిట్ ఇండియా ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఇన్ గుజరాత్ హైస్ టేక్ ఇన్ ఓవర్ బై చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్ ఓకే అంటే ఫోర్డ్ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో కంపెనీ మొత్తాన్ని మూసేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళ పెద్ద సేల్ లేదు ఎందుకంటే ఇండియాలో కార్లు ఎక్కువ ఏ సేల్ ఉంది అయితే టాటా కానీ లేకపోతే మారుతి సుజుకి కానీ లేకపోతే హుండాయి కానీ ఈ మధ్యలో మనకి ఈ యొక్క కియా మోటార్స్ కానీ ఇవే ఎక్కువ సేల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్డ్ వాళ్ళు క్లోజ్ చేసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళ కంపెనీని టాటా వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇది మనకి ఫ్యాక్ట్ దీనిలో పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ రీసెంట్లీ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఐఎల్ఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్టెడ్ దట్ దెర్ షుడ్ బి నో బ్యారియర్ టు పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ దే షుడ్ బి డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అంటే డిఫరెంట్ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్ మామూలుగా సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఏంటి అబ్బాయి అమ్మాయిని ఇష్టపడడం అమ్మాయి అబ్బాయిని ఇష్టపడడం డిఫరెంట్గా సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ అంటే అమ్మాయి అమ్మాయిని ఇష్టపడడం అబ్బాయిని అబ్బాయి ఇష్టపడడం వాళ్ళని డిఫరెంట్ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ అంటారు వాళ్ళని ఏమంటారు మనం ఇక్కడ ఎల్జీబీటీ క్యూ ఎల్ అంటే లెస్బియన్ గీ అంటే గే జీ అంటే గే బీ అంటే బైసెక్షువల్ అంటే అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఇద్దరు ఇష్టపడతారు వాళ్ళు టీ అంటే ట్రాన్స్ సెక్షువల్ సో వీళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఐఎల్ఓ ఏమని చెప్పిందంటే కనుక వాళ్ళని కూడా పని ప్రదేశాలలో వాళ్ళని కూడా పని ప్రదేశాల్లో వాళ్ళకు కూడా సమానమైనటువంటి అధికారాలు కల్పించాలి అంటున్నారు మరి మీకు ఇక్కడ ఐఎల్ఓ అనగా ఏం గుర్తు రావాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సంస్థలలో అతి పురాతనమైన సంస్థ ఏంది ఐఎల్ఓనే ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ సంవత్ ఏ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ అయింది నాకు తెలిసి నైన్టీన్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో తప్పైతే కరెక్ట్ చేయండి నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీన్ స్టూడెంట్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఎల్జీబీటీక్యూ ఎల్జీబీటీక్యూ నెక్స్ట్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్లోనా ఐఎల్ఓ ఓకే ఫోర్ అయితే వెరీ గుడ్ నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్ నైస్ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ సిక్స్ చూద్దాం ఇండియన్ ఆర్మీ ప్లాన్స్ టు క్రియేట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాటిల్ గ్రూప్ కంబైనింగ్ స్ట్రైక్ ఫార్మేషన్ ఆన్ ద నార్దర్న్ బార్డర్ ఇది మనకి ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా ఇది మనకి డిఫెన్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఏం చేసిందంటే కొత్త కొత్తగా సమీకృత యుద్ధ బృందంలో సమీకృత యుద్ధ బృందం అంటే ఏంది ఇందులో మనకి ఆర్మీ వాళ్ళు ఉంటారు ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు దాంతోపాటు ఇందులో మనకి నావీ వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట మూడు ముగ్గురు ఉంటారు దీన్ని మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ థియేటర్ కమాండ్ అని కూడా అనొచ్చు ఐటీసీ దీన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరంటే బిపిన్ రావత్ దీన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు స్టూడెంట్స్ బిపిన్ రావత్ అన్ఫార్చునేట్గా బిపిన్ రావత్ గారు చనిపోవడం జరిగింది మొన్న మధ్యలో సో హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది కదా అతను సిడిఎస్ మన భారతదేశానికి మొదటి సిడిఎస్ ఓకే చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అతను ప్రతిపాదించడం జరిగింది సో దీని ప్రకారం ఉత్తర సరిహద్దుల్లో స్ట్రైక్
సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సెట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ అంటే ఈ యొక్క మనకి ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఉన్నాయి కదా ఈశాన్య ఋతుపవనాలు వన్ నాట్ ఎయిట్ వస్తాను వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చెప్తున్నాను వన్ నాట్ సెవెన్ ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు భారతదేశంలో ఈశాన్య ఋతుపవనాలు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాన్ని మొదటగా తాకనున్నాయి అంటున్నారు తమిళనాడ కర్ణాటక అన్న మహారాష్ట్రాన అసలు ఇందులో చూద్దాం మనం సింపుల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ మనకు మనకి ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అంటే హిందూ మహాసముద్రం మీదుగా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది సౌత్లో ఇటువైపు ఏమో తమిళనాడు ఇటువైపు ఏమో కేరళ ఫస్ట్ మనకి కేరళకు వర్షాలు వర్షాలు వస్తాయి అందుకోసమే కేరళలో మొన్న కూడా ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి అందుకోసమే కేరళలో మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటాయి కదా పశ్చిమ కనుమలు ఈ పశ్చిమ కనుమల్లో జీవ వైవిధ్యత కూడా బాగుంటుంది బయోడైవర్సిటీ ఎందుకంటే అక్కడ వర్షాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్షాలను మనం ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ఫాల్ అని కూడా అంటాం పర్వతీయ వర్షపాతం అని చెప్పేసి ఓకే కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ కేరళలో వర్షాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకోసం మీరు చూడండి కేరళలో వర్షాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఇల్లులు కూడా మనకి టాప్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వర్షము పడ్డా కూడా వాటర్ కిందికి వెళ్ళిపోవడానికి అని చెప్పేసి కేరళలో హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ రీసెంట్గా కేరళ బ్యాక్గ్రౌండ్ పైన మనకి నంబి సో సో నంబి నంబియార్ రాకెట్ ఇయర్ రాకెట్ ఇయర్ అన్న మూవీ కూడా వచ్చింది అతనికి జరిగినటువంటి ఇంజస్టిస్ గురించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎస్ నైరుతి ఋతుపవనాలు సారీ స్టూడెంట్స్ సో నైరుతి ఋతుపవనాలు తెలుగులో ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అని ఇందా ఇందాకల నైరుతి ఋతుపవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలు అది నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ నంబి నారాయణ్ ఎస్ నంబి నారాయణ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా సస్పెండెడ్ డ్యాష్ ఓవర్ కవరింగ్ ద సెడిషన్ ఇటీవల కాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ యొక్క సెడిషన్ అంటే జాతి ద్రోహం ఓకే అంటే ఏదైనా మాట్లాడితే మధ్యలో ఏమంటున్నారు దేశద్రోహం జాతి ద్రోహం అంటున్నారు కదా మరి యొక్క రాజద్రోహం అసలు ఈ రాజద్రోహం అన్న కాన్సెప్ట్ని కొన్ని రోజులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయండి అని మొన్న ఎన్వి రమణ గారు ఈ యొక్క ఆదేశం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి రఘురామకృష్ణం రాజును అరెస్ట్ చేశారు రాజద్రోహం పైన ఓకే సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరెస్ట్ చేసి పోలీసులు కొట్టారంటే అతన్ని తీసుకెళ్లి మిలిటరీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు కదా ఈ సందర్భంలో దాంతోపాటు దిశ రవిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు రాజద్రోహం కేసుల్ని ఓకే దాంతోపాటు వరవర్రావు అండ్ ప్రొఫెసర్ సాయినాథ్ వీళ్ళందరినీ కూడా రాజద్రోహం కేసులో అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇది దుర్వినియోగం బాగా అయిపోతుంది దీని ఎస్ తిలక్ కూడా తిలక్ను కూడా అరెస్ట్ చేశారు తిలక్ని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత గాంధీజీని అరెస్ట్ చేస్తే గాంధీజీ ఏమన్నారంటే తిలక్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తిని ఈ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేశారు దాన్ని నన్ను కూడా ఆ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేయడం నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాను గాంధీజీ అన్నారు గాంధీజీ యంగ్ ఇండియాలో ఒక వ్యాసం రాస్తారన్నమాట ఆ వ్యాసం రాసినందుకు గాంధీజీని అరెస్ట్ చేస్తారు యంగ్ ఇండియా ఆఫీసును మొన్న కూడా మొన్న బీజేపీ నేషనల్ హెరాల్డ్ బీజేపీకి ప్రభుత్వంలో నేషనల్ హెరాల్డ్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళపైన కేసులో భాగంగా యంగ్ ఇండియా ఆఫీస్కి తాగం కూడా వేయడం జరిగింది సరే సుప్రీంకోర్టు మరి ఈ యొక్క రాజద్రోహం అనే చట్ట అనే సెక్షన్ని కొన్ని రోజులు తాత్కాలికంగా ఆపేయండి అన్నారు కదా తాత్కాలికంగా ఆపేయండి అన్నారు కదా మరి ఆపేయండి అన్నారు కదా మరి ఈ యొక్క రాజద్రోహం రాజద్రోహం అనేది ఏ సెక్షన్కి సంబంధించింది సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఐపీసీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఎస్ కేదార్నాథ్ వర్సెస్ బీహార్ వెరీ గుడ్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది క్లాస్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో కూడా వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఐపీసీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నేరం ఏంది అని చెప్పేది ఐపీసీ అంటే మర్డర్ అంటే ఏంది రేప్ అంటే ఏంది డెఫినేషన్ ఇచ్చేది ఐపీసీ ఒకవేళ ఆ తప్పు జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్పేది సిఆర్పీసీ ఒకవేళ రేపు మీరు మీరు అందరు ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ రాశారు కదా రేపు మీరు ఎస్ఐ మెయిన్స్ రాసి దాని తర్వాత జాబ్కి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఐపీసీ సిఆర్పీసీ మీద క్లాసులు కూడా పెడతారు ఓకే రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు కూడా అన్నది ఏమని స్టేషన్ బెయిల్ సిఆర్పీసీలో సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ ఏ అని ఉంటుంది స్టేషన్ బెయిల్ అని బెయిల్కి సంబంధించిన చట్ట మొత్తం ఒకటే ఉండాలి భారతదేశంలో అని కూడా అన్నది మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ స్టూడెంట్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ నైన్ ఇది చాలా ఫేమస్ ఇది మనకు అల్లు అర్జున్ దీనికి యాడ్ ఇచ్చారు బేసికల్లీ ర్యాపిడో గురించి ర్యాపిడో గురించి ఓకే సో మీకు బస్ అన్న ఫాస్ట్ వస్తుందో లేదో కానీ ర్యాపిడో అంతకన్నా ఫాస్ట్ వస్తుంది అని ఒక యాడ్ వచ్చింది దానికి టిఎస్ టిఎస్ఆర్టీసీ వాళ్ళు అల్లు అర్జున్ పైన దాంతోపాటు యాడ్ చేసిన ర్యాపిడో పైన కూడా కేసు వేశారు ఇది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ టిఎస్ఆర్ ఆర్టీసీ ఫైల్డ్ డ్యాష్ కేసు అగనెస్ట్ ర్యాపిడో ఆర్గనైజేషన్ ఓవర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏ ఏం కేసు
వివాదం జరుగుతుంది దాంతోపాటు మనం కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్లో ఇదివరకు ఏం చెప్పుకున్నామంటే చెన్నై మన భారతదేశంలోని చెన్నై నుండి రష్యాకు ఒక నౌకా మార్గాన్ని కూడా ప్రారంభించుకున్నాం దాన్ని మనం చెన్నై వ్లాడివో స్టాక్ మార్గం అంటారు చెన్నై వ్లాడివో స్టాక్ మార్గం అని మనం అంటుంటాం అనమాట అంటే ఇదివరకు సౌదీ అరేబియా అనేది మనకి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఉండి ఉంటుండే ఓకే దాన్ని ఓవర్టేక్ చేయడం జరిగింది రష్యా ఓకే రష్యా అనేది రష్యా అనేది సౌదీ అరేబియాను ఓవర్టేక్ చేసి సెకండ్ లార్జెస్ట్ అయింది ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ అంటే మనకు తెలుసు యూఏ యూఏఈ యూఏఈ నుంచి మనకి ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ యొక్క క్రూడ్ ఆయిల్ ఈ యొక్క చమురు అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో వస్తుంది ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో రష్యాను అధిగమించడం జరిగింది సౌదీ అరేబియా నెక్స్ట్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్లో ఈ యొక్క జాయిన్ అయినటువంటి నాలుగో దేశం ఏంది అని అడుగుతున్నారు నాలుగో దేశం ఏంది మరి అసలు ఈ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అంటే ఏంది ఏంటంటే బ్రిక్స్ దేశాలన్నీ కూడా బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా బ్రిక్స్ దేశాలన్నీ కూడా ఓ బ్యాంక్ పెట్టుకున్నాయి ఏమని మనలో మనం హెల్ప్ చేసుకుందామని దాని పేరే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇలాంటి బ్యాంక్ ఇంకొకటి ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఓకే ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది ఏఐఐబి అదొకటి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఒకటి ఇలాంటి కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ఇంకోటి బ్రిక్స్ ఇంకొకటి మనకి ఏడీబీ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసేసి ఇలా కొన్ని బ్యాంకు ఉంటాయి రీసెంట్గా మీరు జీ సెవెన్ దేశాలన్నీ కూడా సో మన చైనాని కౌంటర్ చేయడానికి అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని నిధులు సమీకరిస్తున్నాయి సరే మరి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఈ దేశాలు అన్నీ కూడా జాయిన్ అయినాయి స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ ఏంటంటే అన్నీ జాయిన్ అయినాయి కాకపోతే ఏది రీసెంట్గా జాయిన్ అయింది అని అడుగుతున్నారు బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ ఉరుగ్వే ఇవన్నీ మూడు ఒకేసారి జాయిన్ అయినాయి లేటెస్ట్గా జాయిన్ అయింది ఏంటంటే ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ ఆ టైంలో జాయిన్ అయింది స్టూడెంట్స్ ఓకే డిసెంబర్ ఆ టైంలో స్టార్ట్ అయింది ఓకే బ్రిక్ బ్యాన్ హెడ్స్ ఓకే చైనా సిఇఓ వెరీ గుడ్స్ ఆన్సర్స్ ఎగ్జామ్ బాగానే రాసినట్టున్నా చాలామంది చాలానే ఆన్సర్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ హెచ్డిఐ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంది మానవ అభివృద్ధి ఏం ఏం డెవలప్ అయితే మానవ అభివృద్ధి ఏంది అన్నట్టు ఏం డెవలప్ అయితే చూద్దాం ఒకసారి హెచ్డిఐ ఏమేం చెప్తుంది ఇన్కమ్ ఇన్కము ట్రేడ్ ఇది కాదు ఎలిమినేషన్ తీసేద్దాం ఇన్కము హెల్త్ ఇంపోర్ట్స్ అంటే దిగుమతులు అయితే మానవులు ఏమి అభివృద్ధి ఏంది అన్నట్టు కాదు ఇవి రెండు జనరల్గా చాలా సీరియస్ ఆస్పిరెంట్కి ఇవి రెండింటి మధ్యలో డౌట్ వస్తుంది ఇన్కము హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషనా ఇన్కమా రెండు కల్లా ఇది సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ స్టూడెంట్స్ అంటే మనిషి యొక్క ఆదాయం పెరిగి మనిషి యొక్క ఆరోగ్యం పెరిగి మనిషి యొక్క విద్య పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ మనిషి జీవనం యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతుంది మానవ అభివృద్ధి జరుగుతుంది దీన్ని మనం మానవ అభివృద్ధి సూచి అంటారు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఇవి మూడు కూడా తీసుకుంటారు ఇన్కమ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే వెరీ గుడ్స్ మనకి యొక్క హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ని బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు ఓకే బంగ్లాదేశ్ సంబంధించినటువంటి ఆర్థికవేత్త దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈవెన్ అతను మైక్రో ఫైనాన్స్ సూక్ష్మ రుణాలను కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది అతని యొక్క కృషిగాను అతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ సైక్లోన్ అసానీ విచ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎఫెక్టెడ్ విత్ స్టేట్ వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈ యొక్క సైక్లోన్ అసానీ అనేది ఏ రాష్ట్రాన్ని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేసిందని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసేసి వన్ వన్ త్రీ సో అసాని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసాని ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆఫ్ డ్యాష్ కాంటినెంట్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ జీ సెవెంటీ సెవెన్ జీ సెవెంటీ సెవెన్లో జీ సెవెంటీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్గా ఏర్పరచుకున్నాయి ఆ సభ్య దేశాలన్నీ ఏ ఖండంలో ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు వెరీ సింపుల్ యూరోప్ యూరోప్ దేశాలన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్ నేర్పరచుకున్నాయి జీ సెవెంటీ సెవెన్ ఇది మనకి క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పక్కన పెట్టేసేయండి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు అంటే అంతర్జాతీయ సంస్థల గురించి అడుగుతున్నాడు జీ సెవెన్ ఎస్ఈఓ క్వాడ్ క్వాడ్ టూ పాయింట్ జీరో ఓకే ఇలాంటివి మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆకస్ ఆకస్ ఫైవ్ ఐడ్ అలియన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకోండి ఓకే ప్రిలిమ్స్ ప్రిలిమ్స్ చూసిన తర్వాత మెయిన్స్ మీకు కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి చదువుకోండి దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ థామ్సన్ రియూటర్స్ అనేది ఏ దేశానికి చెందిన కంపెనీ అసలు ఇదేంది ఇది ఇది ఒక వార్తాపత్రిక
ఓకే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది క్రూగర్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి తెగ ఏమంటే జులు జులు తెగ అంటారు మీకు క్రికెట్ గురించి ఐడియా ఉంటే కనుక అప్పట్లో సౌత్ ఆఫ్రికా క్రికెట్ ప్లేయర్ ల్యాన్స్ క్లుసినర్ అంటుండే ల్యాన్స్ క్లుసినర్ ఇతను ఈ ప్రాంతానికి చెందినవాడే సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న దక్షిణంగా సౌత్లో ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే యూనో లైక్ సో కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అంటారు కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అంటారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో దక్షిణంగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతాన్ని కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ అంటారు పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఈ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ ప్రాంతాన్ని దాటి ఈ యొక్క వాస్కోడిగామ భారతదేశానికి రావడం జరిగింది ఓకే థామ్సన్ రియూటర్స్ కెనడా అండి ఇకే కాదు థామ్సన్ రియూటర్స్ ఇవి స్టూడెంట్స్ మనకి కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ మరి ఇప్పటివరకు కరెంట్ అఫేర్స్ అయిపోయింది పాలిటీ అయిపోయింది ఓకే ఓకే థ్యాంక్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్